இது வந்து நாலு இரவுகளில் நடக்கிற ஒரு கதை ஏன் வெண்ணிற இரவுகள்னு முதல்ல பேர் வச்சாங்க அதுக்கான காரணம் வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு கடைசி பகல் பகலும் இரவு மாதிரி இருக்கிறதுனால வெண்மையான இரவு அப்படிங்கிறதுனால வெண்ணிற இரவுன்னு பேர் வச்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீ உருட்டு ஸோ இந்த கதை வந்து செயின்ட் பீட்டர் சோக்கில் வந்து வின்டரில் நடந்துட்டுருக்கோம் ஃபுல்லு ஸ்னோ ஃபால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதை ஆரம்பிச்சு ஆரம்பித்ததுலேருந்தே அப்படி தான் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அதுதான் வெண்ணிறவர்கள்னாக்கா இந்த ஒயிட் ஸ்னோஸ் எங்கே பார்த்தாலும் ஸ்னோ விழுந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை மீன் பண்ணி தான் வெண்ணிறவர்கள் சரி அதுதான் காரணம் ஹாய் என் பேர் ஜனனி நான் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் எனக்கு படிக்க ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் இங்கே இருக்கேன் வீட்டில் போய் படிங்க ரா கிருஷ்ணயா அப்படிங்கிறவரோட டிரான்ஸ்லேஷனு ரொம்ப முக்கியமான டேரக்டர்ஸ் ஆனால் ராபர்ட் பிரசன் வந்து இதை எடுத்திருக்காரு விஸ்கான்டி வந்து இட்டாலியன் ஃபிலிம் மேக்கர் எடுத்திருக்காரு இவ்வளோ படங்கள் எடுக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன இருக்கும் ஒரு சில நாவல்ஸ் மட்டும்தான் அதிக அடாப்டேஷன்ஸ் ஆகுது ஷேக்ஸ்பியர் ஸ்டோரிஸ் மாதிரி இவ்வளோ படங்கள் வந்து இதை அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் என்ன சாதாரண ஒரு லவ் ஸ்டோரி தானே ஒரு ஆண் பெண்ணை சந்திக்கிறான் நாலு நாளில் காதல் ஆகுது அதுக்கப்புறம் பிரியிறாங்க இதில் என்ன ஒரு பொயட்டிக்னஸ் இருக்கு ஏன்னா அந்த லவ்ல வந்து ஒரு இன்னசென்ஸ் இருக்கும் நிறைய பேர் இந்த லிட்ரேச்சரை வந்து தீவிரமாக வாசிக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து ஃபீல் பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்னன்னாக்கா எயிட்டீன் சென்ச்சுரி வந்து மாடர்ன் லிட்ரேச்சரோட ஒரு கோல்டன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயங்கரமான ஒரு தாட் இருக்கு அது வந்து அந்த எயிட்டீன் சென்ச்சுரி லிட்ரேச்சர் படிக்கிறவங்களுக்கே அது வந்து நிஜமாகவே ஃபீல் ஆகும் மொத்தம் நாலு இரவுகளில் நடக்கிற ஒரு கதை இல்லையா அதில் வந்து எந்த இரவு வந்து ரொம்ப முக்கியமான இரவாக இருந்தது உனக்கு மூணாவது இரவு தான் ஏன்னா அந்த மூணாவது இரவில் வந்து பார்த்தோன்னா நிறையா வந்து ஹோப் இருக்கும் நிறையா வந்து சந்தோஷம் இருக்கும் ஏன்னா நாலாவது இரவு தான் புட்டு அடிப்பு இருக்கும் அதனால அதனால தான் தேர்டு நைட்டு வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் அது படிக்கும்போதே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபீலே வந்து ரொம்ப பரவசமாக இருக்கும் ரஷ்யாவில் இருக்க ஒரு நகரத்தில் ஒரு மாலை வேலையில் கதை ஆரம்பிக்குது தன்னை சூழ்ந்து இருக்கிற தனிமையை பற்றி விவரிக்கிறான் இந்த உலக பெரிய நகரத்தில் பரபரப்பான ஒரு நகரத்தில் ஸோ அன்றைக்கி அது ஒரு கொஞ்சம் ஒரு மோசமான ஒரு ஏரியா அந்த இடம் அதை செயின்ட் பீட்டர்ஸ் பேர்க் கிடையாது செயின்ட் பீட்டர்ஸ் பேர்க்கில் இருக்க அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு ஏரியாவில் வந்து அந்த அவன் வந்து பாஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கும்போது சில பேர் வந்து ஒரு பொண்ணை வந்து இது பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஹராஸ் பண்ணுறாங்க ஆ ஓகே நன்றி அவனுக்கு வந்து அந்த பெண் இடத்துல எதுவுமே இல்லை அவனுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு இதுவும் கிடையாது அது வந்து அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு பிடிச்சிருக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த சென்ஸ் வந்து ஒரு சேஃபாக ஃபீல் பண்ணுறா ஒரு வாம் ஃபீல் பண்ணுறா அவள் வந்து சொல்கிறா தன்னோட பாட்டி வீட்டில் இருக்கிறதாவும் அந்த வீட்டில் கொண்டு போய் சேஃபாக விட்டுங்க நல்லதுன்றா ஸோ இவர் வந்து அவருக்கு வந்து கூட வந்து அக்கம்பனி பண்ணுறாரு கொண்டு போய் விடுறாங்க ஸோ அவன் இந்த போகிறப்போ நடக்கிற ஒரு கான்வர்சேஷன் வந்து அவள் வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஃபீல் பண்ணுறான் இந்த நேரத்தில் ஏன் இந்த ஏரியாவுக்கு வர போகிற அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஏன்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியான ஒரு ஏரியா ஸோ அவங்க வந்து அந்த கான்வர்சேஷன் நல்லா பில்ட் ஆகணும் ரெண்டாவது நாள் மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பேசி வச்சுக்கிறாங்க ஸோ அந்த கதை சொல்லும் போது இவனுக்கு வந்து இத்தனை நாளாக தனிமையிலும் யாருமே அவங்க கூட பேசுறதுக்கும் ஆள் இல்லை இவனும் பேசுறதுக்கு இந்த நகரத்தில் யாரும் தேடுறதுக்கும் ஆள் இல்லைன்ற ஒரு சுச்சுவேஷனில் திடீர்னு ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணுகிட்ட வந்து இவன் பேசிகிட்டு இருக்கான் அப்படின்றப்போ அவனுக்கு வந்து அது வந்து இந்த நட்பு வந்து காதலாக மாறாதா அப்படின்ற ஒரு இயக்கத்தோடையே அந்த பொண்ணு கூட பழகினான் ஸோ மறுபடியும் மூணாவது நாள் பழகிறாங்க பழகும்போது மறுபடியும் இந்த வாட்டி மூணாவது நாள் நாள் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க ரொம்பவே ஓப்பனாக பழக ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஒரு பிளட்டானிக் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பில்ட் ஆகுது இந்த நட்பு வந்து காதலாக மாறிட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ரெண்டு பேருமே ஃபீல் பண்ணுறாங்க பட் ஏதோ ஒன்று தடுத்துக்கிட்டே இருக்குது அது என்னன்னாக்கா அந்த பொண்ணுக்கு இருக்கிற முன்னாள் காதல் ஸோ அந்த காதலுக்கான அவளோட காத்திருப்பும் அந்த காதலும் தான் அவளை வந்து தடுத்துக்கிட்டே இருக்குது அதே காரணம் தான் இன் இவனுக்கும் தடுக்குது நாலாவது நாள் மீட் பண்ணும்போது அந்த தடைகள் எல்லாம் உடஞ்சிருது உடஞ்சிட்டோன்னே இது காதலாக மாறுறதுக்கான எல்லா சாத்திய குருங்களும் அமைய போகும்போது இவங்க வந்து காதல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட அடுத்த அடி எடுத்து வைக்கும்போது அந்த பழைய காதலன் வந்து வந்துடுறான் ஸோ இதுதான் அந்த கதையோட மொத்த கதை சுருக்கம் லாஸ்ட்ல அவனுக்கு கிடைக்கிற லெட்டர் வந்து அடுத்த நாளே கிடைக்குதா இல்லை ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் கழிச்சு கிடைக்குதா இல்லை ஆக்சுவலாக லெட்டர் கிடச்சது கிடச்சதுலேருந்து பதினஞ்சு வருஷம் கழித்
நான் என்ன எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அவர் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ட்ரீம் வேர்ல்டுலேயே அவர் இருந்துட்டு திடீர்னு ஒரு நாள் ரியாலிட்டி தட்டும்போது இந்த லெட்டர் படிச்சுட்டு இந்த பழைய நினைவுகள்லாம் நினச்சி பார்த்துட்டு அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நீ இன்னும் சந்தோஷமாக இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் ஸ்தன்காக வந்து அவர் சொல்கிறார் அந்த ஒரு மொமெண்ட் வந்து என் லைஃபுக்கு போதும் ரொம்ப பொயட்டிக்காக இருந்தாலும் இதை வந்து மெலன் கலியில் போடுவீங்களா இல்லை வந்து ரொமான்டிசிசமில் போடுவீங்களா இந்த கதை வந்து மெலன் கலி தான் இது ரொமான்டிசைசிங்கே கிடையாது இந்த கதை இந்த கதை வந்து தனிமையை பேசுது ஒரு காதலை பேசுது இன்னசன்ஸ் ஆஃப் லவ்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அது அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான டேமாக பார்க்குறேன் இன்னசன்ஸ் ஆஃப் லவ் இந்த அதுவும் இந்த கால பீரியடில் இப்போ வரைக்கும் இவ்வளோ வருஷங்கள் கடந்த பிறகும் அதோட மெயின் டிரைவிங் ஃபோர்ஸாகவே இருக்கிறதே வந்து நான் அந்த இன்னசன்ஸ் ஆஃப் லவ் தான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் எனக்கு ஒன்று தோணுது எனக்கு வந்து முக்கியமான காரணம் இதை அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கும் என்ன தோணுதுன்னா இது காம்ப்ளிகேட்டடே கிடையாதுன்னு தோணுது அவங்க ரெண்டு பேர் காதலில் விழ போகிறாங்க அல்மோஸ்ட் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை தொடங்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு போகிறப்பையும் அந்த பொண்ணு அவங்களோட பழைய காதலனோட இணையிறாங்க இணையிறப்போ இவருக்கு ஒரு கோபமோ இல்லை அதனால் ஒரு ஆத்திரமோ நான் பழி வாங்குவேன் ரிவெஞ்ச் எடுப்பேன் அந்த மாதிரி எதுவும் ஒரு காம்ப்ளிகேஷனே இல்லாமல் சிம்பிளாக ஆமாம் வந்தா இருந்தா போயிட்டா அவளுக்கு அதுதான் பெட்டர்னு தோணுது அதை சூஸ் பண்ணிட்டா அப்படின்ற ஒரு லெஸ் காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு இது இருக்கிறதுனால கூட அவன் கோவப்படுறான் வருத்தப்படுறான் பட் அவன் வந்து கடந்து போகிறான் புரிஞ்சு கடந்து போகிறோம் அதாவது அது அப்படி இப்போ நமக்குள்ள ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா ஒரு எமோஷன் நம்மளை வந்து தாக்குதுன்னா அது நம்மளை போட்டு ஆழமாக பாதித்த பிறகு அது நம்மளை விட்டு விலைக்கு போகும்போது அதுக்கு நம்ம ரியாக்ட் பண்ணோம்னா அப்போ அந்த இன்னும் எமோஷனுக்கு என்ன மரியாதை ஆனால் நம்ம இப்படி தான் ரியாக்ட் பண்ணணும்னு ஒரு விஷயம் ஆ அதுதான் சொல்கிறேன் அந்த அங்கே வந்து ஒரு மாறல் இருந்துச்சுன்னா மட்டும் போதுமே தவிர பட் நம்மளை போட்டு ஒரு ஒரு காதல் நம்மளை போட்டு தாக்கலைனா அது காதலே இல்லை இல்லை நம்மளை புரட்டி போடுற ஒரு லவ்வுக்கு வந்து புரட்டி போட கூட முடியலனா நம்ம அது லவ்வே கிடையாது ஆனால் அது அவரை புரட்டி தானே போட்டிருக்கு அவர் எடுத்தோன்னே ஆமாம் அதுதான் புரட்டி போட்டிருக்கு அவர் கடைசியில் சொல்கிறாரு இல்லையா அவர் வந்து சொல்கிறாரு கோபமாக பேசுகிறாரு உனக்கு வந்து இது இருக்கக்கூடாது அதாகணும் இதாகணும் அப்புறமா இல்லை இல்லை நீ நல்லா இருக்கணும் நல்லா இருக்கணும் ஸோ கடந்து போகிறது தான் மொமெண்டரி அதுதான் கடந்து போகிறது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஆனால் இவர் பதினஞ்சு வருஷமாக கடந்துக்கிட்டு இருக்காரு அதுதான் இவர் கடக்கவே இல்லைன்னு கூட நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இவர் வேறு எந்த பொண்ணையும் பார்க்கல அதுக்கப்புறம் வேறு எந்த ரிலேஷன்ஷிப்லேயும் இல்லை கிட்டத்தட்ட இது லைஃப் ஆஃப் ராம் மாதிரி இருக்குது இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த கதை வந்து ஒரு ஒரு நாலு இரவு மட்டும்தான் பேசியிருக்கு அப்புறம் ஒரு பகலை பற்றி தான் பேசுது மின்னலை வந்து இதில் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆனச்சுன்னு சொன்னேன் எப்படி இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லையா வெண்ணீரவர்களோட டாக்ஸிக் வருஷனை வந்து எப்படி இந்த கதையை வந்து டாக்ஸிக்காக மாற்றலாம் எப்படி டாக்ஸிக்காக பர்சீவ் பண்ணலான்னாக்கா மின்னலே அப்படின்னு கீழே போடுங்க இப்போது நிறைய காதல் கதை இருக்குது நிறையாவே வந்து இப்போ ஷேக்ஸ்பியரோட ரோமியோ ஜூலியட்டு அந்த பீரியடில் வந்து நிறைய இப்போ வரைக்குமே வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகிட்டே இருக்கிற நிறைய காதல் கதைகள் இருக்குது த ஹவு ஸ்பெஷல் ஒயிட் நைட்ஸ் நீ ஃபீல் பண்ணுற இது வந்து முதல்ல ஒரு கிட்டத்தட்ட பதினோரு மணி அந்த மாதிரி ஒரு இரவில் நடக்குது அதுவே வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு மொமெண்ட்டு ஒரு டைமிங் அது ரொம்ப ஆம் ஆம்பியன்ஸாக எழுதியிருப்பார் டஸ்டோஸ்கி அவரோட பிரதர் கர்மசவ் கிரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட்டு அது அதில் அதிலலாம் வந்து இந்தளவுக்கு வந்து ஒரு இன்னமும் <laughs> அதனால தான் இவ்வளோ டைரக்டர்ஸ் வந்து அதை இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இந்த இதில் ஒரு மித்து எனக்கு உடஞ்சது என்னென்னா நிறைய பேர் வந்து ஒரு படம் ஹிட் ஆகணும்னா வந்து நல்ல கதை இருக்கணும் நல்ல கதை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த பத்து க பத்து படங்கள் எடுத்து பார்த்தா எல்லாமே ஒரே கதை மின்னில் உட்பட எல்லாமே ஒரே கதை ஆனால் அதில் பல படங்கள் ஃப்ளாப்பும் ஆகிருக்கு பல படங்கள் ஹிட்டும் ஆகிருக்கு ஸோ கதைங்கிறது வந்து செகண்டரி தான் எப்படி அதை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க எப்படி அதை ட்ரீட் பண்ணுறாங்கங்கிறது தான் ஒரு 
இப்போ நீ என்னை எவ்வளோ லவ் பண்ணுற என்னை வந்து வாரம் ஒரு தடவை மீட் பண்ணு இல்லை வாரத்துக்கு மூணு நாள் மீட் பண்ணோம் டே வெளியில் போனோம் இல்லை எங்கேயாவது கூப்பிட்டு போ டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இல்லாமல் இது ரொம்ப பியூராக இருந்தது அது அவர் வந்துட்டு நான் லவ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத தாண்டி அவர் எதுவுமே சொல்லலை அவர் எவ்வளோ லவ் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணோன்னு அவர் நினைக்கல ஸோ அது ஒன்று எனக்கு கொஞ்சம் யூனிக்காக பட்டுச்சு நீங்கள் ஒரு மேட்ரு சொன்னீங்களே இது வந்து இதை படித்து முடிச்சோன்னு ஒரு ஃபீல் பண்ணிச்சு ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரே டைமில் வந்து ஒரு லவ் தான் பண்ணணுமா ரெண்டு லவ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு தோணுச்சு இல்லை அதை அது வந்து ஏன் உங்களுக்கு தோணுச்சு இது படித்தோன்னா ஸோ இது எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்தது நான் அப்படி ஒரு என்டிங்கை தான் எதிர்பார்த்தேன் அந்த பொண்ணுக்கு ரெண்டு பேர் மேலேயும் ஒரு லவ் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு என்டிங்கை தான் என்டிங்கை தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் எயிட்டீன் செஞ்சுரியில் தான் இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டுச்சு அந்த அந்த பீரியடு பார்த்தீங்கன்னா விக்டோரியன் நேரா பீரியடு ஸோ அந்த விக்டோரியன் நடாவோட பெரிய இதே என்னன்னாக்கா பெண்களுக்கான உரிமை வந்து அந்த பீரியடில் வந்து மறுக்கப்பட்டிருந்துச்சு ஸோ பல சித்தாந்தங்கள்லாம் அப்போ தான் வந்து உருவான ஒரு பீரியட் அது அதனால தான் மாடர்ன் லிட்ரேச்சர்லாம் அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் மாடர்னிசம்ன்ற கான்செப்ட்லேருந்து எல்லாமே உருவாகிட்டு இருந்துச்சு ஸோ பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கப்பட்ட வரும்முறைகள் வந்து ஜாக் த ரிப்பர்லேருந்து எல்லாமே வந்து அப்போ தான் போயிட்டுருக்கும் போது ஆர்ட் ஓரியன்டாக வந்து எல்லாருமே வந்து அதுக்கான தங்களோட குரலை வந்து தங்களோட ஆர்ட் ஃபார்மில் வந்து இது பதிவு பண்ணாங்க ஸோ வெண்ணீரவர்களும் வந்து ஒன் ஆஃப் த கைண்ட் அந்த மாதிரி தான் ஸோ பெண்களுக்கான உரிமை அவள் வந்து எல்லா வகையிலுமே இது பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஓவர் ஷேடை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பொண்ணு யாரோ ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சரை மீட் பண்ணுறா அவனை பிடிச்சிருக்கு அதே பொண்ணுக்கு இன்னொரு லவ் இருக்குது அவனுக்காண்டி தான் அவள் வந் அவன் அங்கே எடுத்துக்கிறோ அங்கே தான் இந்த ஸ்ட்ரெஞ்சர் மீட் பண்ணுறா பிடிச்சிருக்கு அவன் யார் என்னென்னலாம் தெரியாது அவனை பிடிச்சிருக்கு அவனோட லவ்வரையும் பிடிச்சிருக்கு ஸோ ரெண்டாவது டே வந்து அவள் வந்து யாரை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன்ற அவள் தான் முடிவு பண்ணுறா அந்த டைமில் வந்து சொத்துரிமை கூட கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த விக்டோரியன் நேரா பீரியடில் ஸோ எல்லாமே வந்து அணு இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதும் ஒரு மைண்ட் செட்டு தான் புரிஞ்சுக்கிறதும் கடந்து போகிறதும் ஒரு மைண்ட் செட்டு தான் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறேன் லெட் கோ கான்செப்ட் ஆஃப் லெட்டிங் கோ ஒரு பர்சனை வச்சுக்கலாம் இன்னும் புரிஞ்சுக்கிறதும் ஒரு பெரிய ஒரு சர்க்கஸ் இல்லை இங்கே எல்லாருக்குமே இப்போது ஒருத்தவங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ பெரிய பிரச்சனையாக பார்க்குறேன் ஒருத்தவங்க இப்போ ஒரு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கேன் அந்த கான்செப்டை வந்து கண்மூடித்தனமாக வந்து ஒத்துக்கிறாங்க ஆனால் புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறேன் நான் அது என்ன சொல்ல மாட்டேன் ஸோ பொதுவாக ஜென்ரலாகவே பேசுகிறேன் அந்த கான்செப்டை வந்து நான் ஏன் இதை வந்து ஒத்துக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டு வேணும் நான் ஏன் இதை ஒத்துக்கிறேன்றக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டு மைண்டில் இருந்தால் தான் அவனுக்கு ரேஷனலாகவே அந்த தாட் வந்து பில்டப் ஆகும் ஒன்றுமே இல்லாமல் நான் வந்து கண்மொழித்தனமாக ஒரு விஷயத்தை ஆதரிக்கிறதுக்கும் எதிர்க்கிறதுக்கும் ஒரு கூட்டுத்தனமான ஒரு ஒரு இது வேணும் நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் ஸோ இந்த கதை வந்து அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஒரு 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 பயங்கரமான ஒரு இதாக நான் தான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக ரொமான்டிக் நாவல் ஒன்று படித்து அது நிறையா நிறைய பேர் அது இதில் என்ன பெருசாக அப்படின்னு நினச்ச ஒரு நாவல் எனக்கு ரொம்ப மீனிங்ஃபுல்லாக இருந்தது வந்துட்டு பிஎஸ்ஐ லவ் யூ அதில் வந்துட்டு ஆக்சுவலி என்ன ஆகும்னா ஒரு கப்பல் இருப்பாங்க அதில் அந்த ஹஸ்பண்ட் இறந்துருவார் அவர் இறந்தக்கப்புறம் அந்த ஒய்ஃப் வந்துட்டு லைஃப் அப்படி பிரேக் டவுன் ஆகி இருந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் சாகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணிட்டு செத்து போவார் லைக் லெட்டர்ஸ் எழுதி வைப்பார் அந்த லெட்டர்ஸை ட்ரெஷர் ஹண்ட் மாதிரி போகும் ஒன்றுன்னா அவங்க ஃபாலோ பண்ண பண்ண கடைசியில் அவங்க ரொம்ப கம்ப்ளீட்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க எனக்கு அந்த நாவல் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது நான் ரொம்ப ஸ்கூல் டைமில் படித்தது ஸ்கூல் முடித்தப்போ படித்ததுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பிக் ஹிட்டுனா இது இவங்க சொன்னோன்னு எனக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா பிரிட்ஜஸ் ஆஃப் மேடிசன் கவுண்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளின்டிஸ்ட் ஒரு படம் ஒன்று இருக்குது அதுவும் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி ஒரு சிம்லர் ஸ்டோரி அதில் என்னென்னா ஒரு 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 லேடி வந்து ஒரு ஹஸ்பண்டோட ஒரு ஒரு ஃபேமிலி செட்டப்போட ஒரு ரெண்டு மூணு பசங்களோட ஒரு ஃபார்மில் வந்து ஒரு கண்ட்ரி சைடில் ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டுருப்பாங்க ஒரு ஒரே ஒரு நாள் வந்து அவங்க ஃபேமிலி அவங்கள மட்டும் வீட்டில் விட்டுட்டு ஃபேமிலியோட அவங்க அப்பா வந்து வெளியில் மார்க்கெட்டுக்கோ எதுக்கோ வெளியூர் போயிருப்பார் அப்போ அந்த ஊருக்கு வந்து ஒரு
அவங்க ஷி வில் பி ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் அண்டு அந்த ஹஸ்பண்டுக்கிட்ட இருக்கிற லவ் அப்படியே தான் இருக்கும் நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரே டைமில் ரெண்டு பேர் மேலே லவ் வராதுன்ட்டு அந்த ஹஸ்பண்ட்கிட்ட இருக்கிற லவ் அப்படியே தான் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு மட்டும் இவனோட கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலான்ட்டு அவங்க வந்து போவாங்க அது ரொம்ப ரொமான்டிக்காக அந்த ரிலேஷன்ஷிப் க்ரோ ஆகி எல்லாமே நடந்துடும் அதுக்கு அடுத்த நாள்லேயே வந்து அவங்க பிரிஞ்சிருவாங்க திருப்பி அந்த ஃபேமிலியோட அந்த ஸ்டோரி வந்து கண்டினியூ ஆகும் இதையும் லாஸ்ட்டில் வந்து அவங்களோட லெட்டர்ஸ் மூலயமா அவங்களோட டைரிஸ் மூலயமா அவங்க பசங்களுக்கு வந்து தெரிய வரும் இந்த பிரிட்ஜஸ் ஆஃப் மேடிசன் கவுண்டியில் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டு டிபேட்டே ஒரு நடக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்ட போவோம் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே அவங்க எந்த ஒரு மைண்ட் செட்டை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஹஸ்பண்டுக்கு இதை நான் பண்ணுற துரோகமா இல்லை லவ்வுக்கு பண்ணுற துரோகமா ஆனால் உண்மையாலுமே லவ் வந்து என்கிட்ட ஓமாவில் தான் வருது திருப்பி உன்னோடையும் நான் போயிட்டால் என்னோடய ஃபேமிலிக்கு வந்து அது என்னோடய கமிட்மெண்ட்டு ட்ரஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் இது பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஸோ செக்ஸு தான் வந்து ஒரு டிசைடிங் பாயிண்ட்டாக லவ்வுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரஸ்ட்டு கமிட்மெண்ட்டு ரிலேஷன்ஷிப் இது எல்லாத்தையுமே டிஸ்கஸ் பண்ணுற ஒரு ஒரு பாயிண்ட் வந்து அந்த படத்தில் நடக்கும் இது வந்து நம்ம அந்த அந்த ஆர்ட்டோட பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் என்னென்னா அது என்ன தான் ப்ரொபகேண்டா பண்ணாலுமே நம்ம ஃபீல் பண்ணுறது தான் வந்து அல்டிமேட்டு ஸோ அந்த படம் பார்த்து முடிச்சுட்டு நம்ம என்ன ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் அது வந்து நம்மளுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு ஃபீலை கொடுக்குதோ அதில் இருந்து அது என்ன மாதிரியான ஆர்ட்டுங்கிறத வந்து நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிக்கலாம் டிபேட்லாம் அப்பாட் தான் இந்த கதையில் கூட அப்படி தான் நிறைய பேர் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு பர்சனை வந்து தானாக படிக்கிறவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணாங்க கேர்ள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா நாஸ்தானுக்காக ஃபீல் பண்ணாங்க ஆனால் ஒருத்தர் கூட நான் தான் அந்த லவ் ஃபீல் பண்ணி நான் இதுவரைக்கும் கேட்டதே இல்லை நீ அந்த கதையில் ஒன்று எங்கே பார்த்த அப்படின்னா நான் தான் அந்த கதை சொல்கிற நிறையட்டர்லாம் பொண்ணை கேட்டால் நான் தான் அந்த நாஸ்தான் நாஸ்தானுக்கான ஐடியா மாற்றின பொண்ணுங்களை கூட நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் பட் ஒருத்தன் கூட நான் தான் அது நீ இப்போ உனக்கு வயசு இன்னும் ஆகலை நீ படித்து கொஞ்சம் முன்னேறு அப்புறமா உன்னை வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றும் சொல்லி நான் பார்த்தது இல்லை நீ யாருக்கா சொன்னியா கேப்பி இப்போ இந்த நாஸ்தான்காங்கிற ஒரு பேரை வந்து அதே மாதிரி நம்ம ஊருக்கு வந்து நான்சின்னு பேரை மாற்றி நம்ம அது எஸ்பி ஜெனரல் வந்து இன்ஸ்பைர் ஆகி எடுத்துருப்பார் இயற்கை வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு ஒரு ப்ராப்பர் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது அவனுக்கு இல்லைனா வந்து ஏன்னா எனக்கு அந்த படம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பட் நிறைய பேர் வந்து இது நாவல் அளவுக்கு இல்லை அது எப்பேற்பட்ட ஏன்னா நம்மளோட நாவலை நம்ம அடாப்ட் பண்ணாலே நாவல் அளவுக்கு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க பட் ஆனால் இது வந்து ஒரு ரஷ்யன் நாவல் அதை வந்து தமிழில் அடாப்ட் பண்ணுறாங்க பட் படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எந்த விதமான ஒரு கிளிச்சஸும் இல்லை அந்த படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அது கொடுத்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஹோல்சமாக தான் இருந்தது எனக்கு உங்களுக்கு இந்த கதையில் வந்து அப்படி இருந்த மாதிரி எனக்கு ஆக்சுவலாக அப்படி இருந்த மாதிரி விஷயமே அந்த முதல் இரவு தான் ஏன்னா அந்த பொண்ணை மீட் பண்ணுறப்பே அவருக்கு ஒரு கனெக்ஷன் வருது இல்லை அந்த மாதிரி நான் வேறு எங்கேயோ பார்த்ததோ இல்லை மின்னலே படத்தில் கூட எனக்கு அது ஒர்க் ஆகலை ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த நைட்டில் அவர் வந்துட்டு அந்த பொண்ணை காப்பாற்றிருக்காட்டி இல்லை அந்த பொண்ணுக்கிட்ட பேசணும்னு தோணியிருக்காட்டி இது எதுவுமே இல்லை இப்போ இருக்கிற இந்த ஸ்டோரியே இல்லை ஸோ எனக்கு அந்த அவங்க ரெண்டு பேரும் பார்க்குற மொமெண்ட்டே ரொம்ப மேஜிக்கலான மொமெண்ட்டாக தான் ஃபீல் ஆச்சு ஆனால் இது வந்து இப்போ எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் எழுதின ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி இப்போ இருக்க காலகட்டத்துக்கு இது வந்து இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி வந்து இன்னமும் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா ஏன்னா வெறும் நாலே நாலு இரவுகளில் வந்து மூணாவது இரவுல தான் ஒரு லவ்ங்கிறதே வந்து டெவலப் ஆகுது ஸோ அதை வந்து முதல்ல இந்த காலத்துல நடந்த நம்ம வந்து அதை லவ்னு ஏற்றுப்போமா இதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு வருஷம்லாம் வந்து நம்ம டிராவல் பண்ணுவோமா ஒரே ஞாபகத்தை ஏதோ ஒரு நாள் நடந்த ஒரு சின்ன மொமெண்ட்டை வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் எடுத்துட்டு பதினஞ்சு வருஷம் டிராவல் பண்ணக்கூடிய காலகட்டமா நான் பார்த்துருக்கேன் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் வந்து இந்த காலத்துல பேசுவேன் இந்த காலத்துல இல்ல இந்த புக்கை படிச்சவங்களை மீட் பண்ணிருக்கேன் இப்பவும் வந்து எங்கேயோ எங்கேயோ தன்னோட பயணத்தில் தொலைச்ச ஒரு காதலையும் நட்பையும் உறவையும் வந்து இப்போவும் நினச்சிட்டு இருக்கிறவங்கள பார்த்துருக்கேன் சந்திச்சிருக்கேன் அவங்க வந்து அதை வந்து இப்போவும் அழகாக எப்படி நினைவு கூறுறாங்க அதை வந்து எப்படி வந்து தன்னோட மெமரிஸில் அலங்கரித்து வச்சுருக்காங்கன்றதும் எனக்கு லவ் இஸ் லவ்
ஒரு லவ்வோட கான்செப்டே ஏதோ ஒரு படத்தில் பார்க்குறோம் ஃபோன் இப்போ ரீசெண்டாக வந்ததுலேருந்து ஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது ஸோ அப்படி எல்லாமே இன்வால்வ் ஆகி இருக்கிறதுனால இப்போ இருக்கிற டைமில் லவ் இஸ் நாட் அலோன் லவ் மட்டும் இல்லை இல்லை ட்ரஸ்ட்டு அது இதுன்னு அது பின்னாடி நிறையா இருக்குது பட் இதில் வந்துட்டு அந்த மாதிரி எதையுமே அவங்க டச் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க லவ் மட்டும்தான் இதில் இருக்கும் இந்த புக் எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆக காரணம் வந்துட்டு என்னோடய அண்ணா என்னோடய அண்ணா நிறையா புக்ஸ் படிப்பாங்க அவங்க வந்துட்டு வாங்கி வச்ச ஒரு புக்கு தான் நாங்கள் செகண்ட் ஹேண்ட் ஸ்டோர் ஒன்றுத்துக்கு போயிருந்தோம் அதில் அவங்க சூஸ் பண்ண புக்கு தான் இது ரொம்ப நாளாக அவர் படிச்சுட்டு படி படின்னு சொல்லிட்டுருந்தாரு பட் அப்போ என்னால் படிக்க முடியல நான் நிறையா ட்ரை பண்ணியும் பார்த்தேன் நான் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இந்த புக்கை படித்தேன் ஸோ நிறையா ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் படிக்கிறதுக்கு என்னால் அந்த குறிப்பிட்ட எட்டு பன்னெண்டு பேஜை தாண்ட முடியாது திருப்பி முதலேருந்து ஆரம்பிப்பேன் ஸோ ஒரு நாள் வந்துட்டு நான் ரொம்ப எது எதனால் டவுனாக ஃபீல் பண்ணேன்னு தெரில ரொம்ப டவுனாக ஃபீல் பண்ணப்போ ஒரு வேகத்தில் எடுத்து முடித்த கதை தான் இது இது முடித்த அப்புறம் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப கம்ப்ளீட்டாக ஃபீல் ஆச்சு அவ்வளோதான் அதை தாண்டி வேறு எதுவும் பாடுறா இதுதான் லவ் இல்லை அப்படிலாம் எதுவும் பெரிய இதுவே இல்லை எனக்கு ரொம்ப அது ஒரு சிம்பிளான ஸ்டோரியாக எனக்கு பட்டுச்சு ரொம்ப கம்ப்ளீட்டாக ஃபீல் ஆச்சு சாட்டிஸ்ஃபையிங்காக இருந்தது படித்து முடித்ததும் எனக்கு எதுவும் கொஸ்டின்ஸே இல்லை ஏன் ஏன் வந்துட்டு அவர் சண்டை போடலை இல்லை ஏன் அந்த லவ்வை தக்க வச்சுக்க நினைக்கல இல்லை அந்த பொண்ணு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படி எதுவும் எனக்கு கொஸ்டின்ஸே இல்லை அதுக்கப்புறம் அந்த புக்கை படித்ததுக்கப்புறம் ஐ திங்க் அதுதான் ஒன் ஆஃப் தி ரீசன்ஸ் இந்த புக்கை நான் வந்துட்டு ஒருத்தங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா அதுக்கு முதல் காரணம் வந்து ரொம்ப அது ஃபீல் குட்டுன்னு சொல்ல முடியாது அது எப்படி ஒரு ஃபீல்னே சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த ஃபீலை வந்துட்டு ஒவ்வொரு பர்சனும் ஃபீல் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் மோட்டர் சைக்கிள் டைரி படிச்சுட்ட பிறகு எனக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணணும்னு தோணுச்சு ஆனால் என்னால் என்னோடய கமிட்மெண்ட்னாலே என்னோடய ஒர்க் ப்ரெஷர்னாலே என்னால் வந்து வீட்டுக்கு போகிறதே பெரிய கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வேலையை விட்டுட்டு தான் நான் வந்து ட்ராவலே பண்ணேன் ஸோ ஏன்னா ஒரு ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போச்சு இந்த புக்கு வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா ஒரு மாதிரி கிரிக்கத்தனமான ஒரு 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 இவனாக இருந்தப்போ இந்த புக்கு தான் வந்து லவ்னால் வந்து கடந்து போகிறதும் ஒரு மாதிரி ஒரு விஷயந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி இது பண்ணிச்சு இந்த புக்கு படித்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்துட்டு தஸ்தவஸ்கி யாருன்னு நான் தேடி பார்த்து அவரோட மற்ற புக்ஸ் என்னென்ன அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பித்தேன் அது அது அதை தாண்டி நிறையா இடத்துக்கு போயிருக்கு இன்னொன்று வந்துட்டு எதையுமே காம்ப்ளிகேட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் எனக்கு வந்தது நிஜமாகவே ஸோ இப்போ எனக்கு வர கோவமும் சரி அந்த கோபமே அந்த மொமெண்ட்டில் தான் அதை வந்துட்டு எடுத்துகிட்டே சுற்றக்கூடாது இப்போ என் ஃப்ரெண்டு மேலே கூட ஒரு கோவம் வருது அப்படின்னா அதை எடுத்துகிட்டே அவங்க மேலே அதை பார்க்குறப்பெல்லாம் காட்டுறது அதெல்லாம் கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் எனக்கு உருவாச்சு கோவமோ இல்லை எதுவோ ஒன்று அது கடக்கிறதுங்கிறது காதலில் மட்டும் இல்லை லைக் எல்லா எமோஷன்லேயும் மூவ் ஆன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டை எனக்கு இந்த புக்கு கொடுத்தது ஓகே நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் சொன்னீங்க இந்த புக்கை கிஃப்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கிஃப்ட் பண்ணுற பழக்கம் இருக்குல்ல இன்னொரு புக்கு ஏதோ சொன்னீங்களா நான் கிஃப்ட் பண்ணுவேன் யானை டாக்டர் யானை டாக்டர் ஆக்சுவலாக நான் நிறைய புக்கு கிஃப்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் நிறைய கிஃப்ட் பண்ணது யானை டாக்டர் ஆமாம் ஜெயமா கண்ணி இதுவே நான் என் ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுத்த கிஃப்ட் ஸோ அவன்கிட்ட இருந்து புக் எல்லாம் கொடுத்த கிஃப்ட்னா உங்ககிட்ட எப்படி இருக்குன்னு திருப்பி வாங்கிட்டாங்க ஹியூமன்ஸ் எனக்கு திருப்பி கொடுத்துரு சரி முடிச்சிடலாம்